А в Челябинском храме преподобного Сергия Радонежского научат приемам карате и объяснят, как правильно качать бицепс. Там открылся спортивный зал для верующих. Помещения оснащены тренажерами и фитнес-ковриками. Заниматься прихожане будут бесплатно. Женщины занимаются пилатесом. И надо сказать, что они у нас э, сами планируют. У них там есть тренер Ольга Багрянцева, которая сами планирует с женщинами вместе о том, чем они будут заниматься. Поэтому где-то пилатеса недостаточно, необходима динамика. Они поэтому уже скидывались, покупали гантельки сами. Руководит всем настоятель храма. Отец Ярослав сам раньше занимался гребли и теперь увлекся гиревым спортом. Всего организовано два зала, тренажерный и для единоборств. Заниматься там будут и взрослые дети. Из боевых искусств пока будут секции двух видов – карате и рукопашный бой. Сейчас ведут переговоры насчет уроков по самбо. Православный молодой человек – это не только тот, который только в храм ходит. Он и поет, он и читает, он и обсуждает фильмы, смотрит фильмы. Как вот мы и здесь занимаемся, он занимается спортом. Но чтобы его жизнь которая выходит за рамки церкви, за рамки храма, собственно, она тоже была наполнена смыслом, определенным содержанием. Сейчас рабочие заканчивают ремонт в помещениях. Открытие новых секций запланировано на февраль.